வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் ஞாபகம் மறதி நம்ம எல்லாருமே லைஃப்பில் எந்த வயசுக்காரங்களாக இருந்தாலும் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுவே ஒரு வியாதியாக வரும்போது அதை டிமென்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அம்னீஷியான்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அம்னீஷியாங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பென்ட்ரைவை ஃபார்மேட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு பென்ட்ரைவ் ரொம்ப கரெக்டாக ஆகிடுச்சு இல்லை ரொம்ப ஃபைல்ஸ் ஓவர்லோட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம மொத்தமாக ரைட் கிளிக்கில் போயிட்டு ஃபார்மேட்டில் மொத்தமாக எரேஸ் பண்ணிடுறோம் விச் இஸ் கம்ப்ளீட் நல்லிஃபைங் ஆஃப் இட்ஸ் டேட்டா அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனுடைய மெமரிஸ் நினைவலைகள் மொத்தமாக அழிக்கப்படுற கண்டிஷன் மெடிக்கல் கண்டிஷனுக்கு பேர் அம்னீஷியா இது இல்லாமல் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ரொம்ப ரீசன்ட் மெமரிஸ் மட்டும் மறந்து போகக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள ஒரு விஷயம் இது எல்லாமே மூளையினுடைய மர்மங்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் மூளையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த அடிப்படையில் வச்சு தான் இந்த மெமரி பேஸ்டு டயக்னோசிஸ்லாம் பண்ணப்படுது ஆனால் இங்கே நம்ம தலைப்பில் கொடுத்துருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கண்டிஷன் ஆன்டீரோ கிரேட் அம்னீஷியா ரொம்ப மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிளாஸ்லாம் நான் எடுக்க விரும்பல சிம்பிளாக சொல்கிறேன் இப்போ நான் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு நாள் முடிஞ்சு நான் தூங்க போயிட்டு மறுபடியும் நான் கா காலையில் முடிக்கும் பொழுது இன்னைக்கு என்னெல்லாம் நடந்ததுங்கிறத என்னால் ரீகெயின் பண்ண முடியணும் இது முடியாதப்போ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஆன்டிரோ கிரேட் அம்னீஷியா எஸ் இது ஒரு வித்தியாசமான கேட்கவே ரொம்ப ஃபிக்ஷனலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் தான் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ்னால் என்ன இப்போ படத்தில் காமிச்ச மாதிரி பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவையோ மறக்கிறது இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு டேனுடைய மெமரி எல்லாம் க்ளோஸ் ஆகி தூக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழ்நிலை ஒரு ஒரு ஸ்லீப் ஒரு தாட்ஸே இல்லாத ஒரு இடத்துல நம்ம போகிறோம் அதெல்லாம் தூக்கம் நான் தூங்கும் போதுனா எங்கே போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியாது திரும்ப நான் கண் விழிக்கும் பொழுது எனக்கு அந்த கான்சியஸ்னஸ் நான் யார் இது எந்த இடம் இது எந்த நேரம் இந்த கான்சியஸ்னஸ் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ரீகெயின் ஆகும் இது சில நேரங்களில் இந்த கான்சியஸ்னஸ் ரீகெயின் ஆகிரும் நம்ம பாடி ஒத்துழைக்காமல் இருக்கும் உடம்பு நம்ம கண் முழிச்சிடும் உடல் ஒத்துழைக்காமல் எழுந்திரிக்க முடியாமல் இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஸ்லீப் பேரலிசிஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தனி இப்போ நாம் பேசுகிற இந்த வியாதியானது ஆன்டிரோ கிரேட் ஆம்னிஷியா ஏஎன்டிஇஆர்ஓ ஆன்டிரோ கிரேட் ஜிஆர்ஏடி ஆம்னிஷியா ஏஎம்என்இஎஸ்ஐஏ இதை நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் இதை பற்றி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப கன்சைஸ் பண்ணி நான் இந்த காணொலியில் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது தலையில் அடிப்படுது மூளையினுடைய இந்த காதுகளுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய டெம்போரல் லோபில் அடிப்படுதுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த டெம்போரல் லோபுங்கிறது நம்மளுடைய காது கேட்கும் தன்மை மற்றும் பேலன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி அட் த சேம் டைம் மெமரிஸ்லேயும் ஒரு சில கான்ட்ரிபியூஷன் இது பண்ணுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய நெத்தின்னு சொல்லப்பட்ட இந்த ஃபோர்ஹெட் ஃப்ரான்டல் ரீஜன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியும் மெமரிஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் மீடியாவில் திரைப்படங்களில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணது என்ன மிடில் ஆப்லாம் கேட்டால் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி லாஸ் நடக்கலாம் அது அடிப்பட்டா அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் டு பி கன்சைஸ் டு தி ஃபேக்ட் மெமரி அப்படிங்கிறது மூளையினுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் செல்ஸாக இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸினுடைய தொகுப்பை தான் நம்ம மெமரின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் புதுசாக இன்றைக்கி ஒருத்தரை பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு நியூரான் ஜங்ஷன் ஒரு ஒரு மெமரி ஒரு ஒரு நர்வ் செல்லும் இன்னொரு நர்வ் செல்லும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய இடத்துல ஒரு சில வேதியியல் கெமிக்கல் மாற்றங்கள்னால ஏற்படக்கூடிய கனெக்ஷனை தான் நம்ம மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு ஒரு மனிதன் அறுபது வருஷம் வரைக்கும் வாழ ஆரம்பிச்சுக்கோங்களேன் அந்த அறுபது வருஷத்தில் அவருக்கு நிறைய நினைவலகள் ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் வயசு ஆக 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 இந்த நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிக்கிட்டு வரும் இதுக்கு பேர் டிமென்ஷியா இது நேச்சுரல் ஆனால் இப்படிலாம் இல்லாமல் ஒரு அடிப்பட்டு நான் முதலே சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு அடிப்பட்டு ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட்டில் ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆப்ஜெக்ட் தலையில் அடிச்சு ஒரு அம்னிஷியாங்கிறது வரலாம் அம்னிஷியா நம்ம பிளைண்டாக பேசும்போது மொத்தமாக நான் யாருங்கிறதே எனக்கு தெரியாத பர்சனைசேஷன் டிசார்டர் டீ பர்சனலைசேஷன் டிசார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என் பேர் என்ன எதுவுமே எனக்கு தெரியாது ஆனால் மூளையினுடைய லாங்குவேஜ் சென்டர்ஸ்லாம் எனக்கு பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுனால மற்றவங்களோட என்னால் கம்யூனிகேட்லாம் பண்ண முடியும் மூளையினுடைய அந்த ஸ்பீச்சிங் ஸ்பீக் ஸ்பீக்கிங் எபிலிட்டிஸ் எதுவும் பாதிக்கப்படாததுனால கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் நான் யாருங்கிறதே தெரியாத கண்டிஷன் ஆம்னிஷா ஆனால் இந்த கண்டிஷன் இந்த ஆன்டிரோ கிரேட் ஆம்னிஷியாங்கிறது சற்றே வித்தியாசமானது ஆம்னிஷாவில் ரெண்டு வகைகள் இருக்குது நம்ம எல்லா
ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்டோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ போய் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நான் தான் அவங்களுடைய பாய் ஃப்ரெண்ட் நான் தான் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இந்த கொடுமைக்கு பேர் ஆன்டிரோக்ரேட் அமினிஷா நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இது ஒரு ஃபன்னியான ஒரு டாபிக்காக இருக்கும் ஆனால் இதனால் சஃபர் பண்ணுறவங்களுடைய நிலைமை யோசிச்சு பாருங்கள் டோட்டலாக ரேஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கூட பரவாயில்ல புது மெமரிஸ் புதுசாக அவங்களுக்கு இன்ட்யூஸ் பண்ணி அது நிரந்தரமாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து மூளையினுடைய மர்மங்களே இது ஒன்று அப்படின்னு தான் டாக்டர்ஸே சொல்கிறாங்க நியூரோ சயின்டிஸ்டே சொல்கிறாங்க ஆன்டிரோக்ரேட் அமினிஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு ஸ்லீப் வேக் சைக்கிள்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா மூளையில் மெலனி மெலட்டோனின் அப்படின்னு ஒரு செக்ரீஷன் ஏற்படுது இது வந்து நம்மளுடைய மூன்றாவது கண்ணாக இருக்கக்கூடிய பினியல் கிளாண்டுடைய செக்ரீஷன் பினியல் சுரப்பியாக தான் நம்ம முன்னோர்கள் மூன்றாவது கண்ணெலாம் சொல்கிறாங்கலாம் சொல்கிறாங்க அது ஸ்பிரிச்சுவலிசம் அது நம்மளுடைய ஏரியா கிடையாது ஸோ அறிவியல் பார்வையில் பார்க்கும்போது பினியல் கிளாண்டுடைய செக்ரேஷன் மெலட்டோனின் இது தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கண் முழித்து பார்க்கும் பொழுது தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது மெமரிஸை ரீகெயின் பண்ணக்கூடிய அந்த ஓரியன்டேஷன் சுயநினைவு அப்படிங்கிறத கொடுக்கக்கூடியதுக்கான ஹார்மோன் இந்த ஹார்மோன் சில பேருக்கு அப்நார்மலாக ஆகிடுது இந்த இன்ஜுரினால் இந்த அப்நார்மாலிட்டினால் ஒவ்வொரு நாளும் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் ஃபைல் ஏதோ ஒரு வேர்ட் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் நீங்கள் எடிட்லாம் பண்ண முடியாது ரீட் ஒன்லி மட்டும் ஃபைல் அப்படின்னு நீங்கள் ரீட் ஒன்லி ஃபைல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு சில்லியான கம்பேரிசனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஈஸியாக புரியுறது தான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க புதுசாக என்னென்னமோ சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்க ஆனால் அதை சேவ் பண்ணும்போது அது சேவ் ஆகலை இட்ஸ் அ ரீட் ஒன்லி ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஆல்ரெடி அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்ட அந்த நாளுக்கு முன்னாடி இருந்த எல்லா நினைவுகளும் பேஷனுக்கு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாள் ஈவெண்ட்ஸும் புது மெமரிஸ் எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகாத ஒரு அப்நாமல் இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்க கண்மொழிக்கும் போது ஒரு வீடியோ மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஃபுட்டேஜ் மாதிரியோ ரெடி பண்ணி இதெல்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத அவங்க நினைவு ஊட்டணும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுடைய ஃபியூச்சரை பற்றி யோசிச்சு பாருங்களேன் இவங்களை யாராலையும் திருமணம் பண்ணி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்க முடியாது ஒன்று இவங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது ரெண்டு ஸோ அவங்களுடைய ஹெல்த்துலேயே அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் ஸோ இது ஒரு புது விஷயமாகவும் தமிழில் யாரும் பேசாத விஷயமாக இருந்தாலும் நான் இங்கே பேசுகிறேன் இது ஒரு ப்ராடான டாபிக் ஜஸ்ட் ஏழு நிமிஷத்தில் இதை அடைக்க முடியாது இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் புது புது வாழ்க்கை புதுப்பிக்கிறது இது பல பேருக்கு வந்து சுவாரஸ்யமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஆன்டிரோக்ரேட் ஏஎன்டிஆர்ஓ ஜிஆர்ஏடி ஆன்டிரோக்ரேட் அண்ட் மிஷியான்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் இன்னொரு யூனிக்கான டிஃப்ரெண்ட் வீடியோவில் மீ